Selamlar dostlar. Saçma sapan bir video ile birlikteyiz bugün. Benim kanalı biliyorsunuzdur zaten. Genelde Witcher üzerinden oyun videoları falan yapıyorum. Oyun incelemeleri şunlar bunlar. Tamamen dramadan uzak bir insan olduğumu da biliyorsunuzdur. Ama şunu da biliyorsunuzdur ki ben bu kanalla zaten geçinemem. Tek başına yeterli bir kanal değil. Çünkü çok az bir kitleye, Türkiye'deki Witcher'la ilgilenen kitleye içerik üretiyorum. Onlar da elinden geldiğince destekliyorlar, destekleyebilenler. Yani bir şekilde bununla geçinmesi zor. Haliyle ben de ikinci kanalı ve üçüncü kanalı açıyorum. Yani bana ek gelir olsun diye. İkinci kanalım bilen bilir onu da İnanistan adlı bir kanal. Böyle dandik shorts videoları yapıyorum. İnsanların izleyebileceği tipte shorts videoları ki tüm dünyada da sistem zaten bu dandik shorts videoları üzerinden işliyor. Zaten YouTube'da belli ki bunu istiyor. Çünkü TikTok'un önüne geçmesi lazım. Bütün olay da bu ikinci kanal üzerinden gelişiyor. Ben cumartesi günü bir tane video yayınlıyorum. Video balon balığına dikkat edin. Başlığı altında bir video. Bu videoyu da zaten başka bir YouTube kanalından gördüm. Ve oturdum balon balığı hakkında 19-20 saniye geçmeyecek bilgiler derledim. Bilgilerin içeriği de klasik. Herkesin elde edebileceği Google'a balon balığı yazdığınız anda ilk çıkacak bilgiler. Hani ne fazla Hızlısı ne azı yani 19 saniye boyunca balon balığı hakkında bilgi veriyorum. Yani videonun saçmalık seviyesinde biraz siz düşünün. Videoyu yaparken de YouTube'da bulunan 4 tane videoyu kullanıyorum. Yani görüntülerin tamamı gene YouTube'dan alınma. O videoların linklerini de açıklamaya bırakacağım insanlar tek tek gidip bakabilirler. Zaten YouTube'un kaldırdığı video şu an TikTok'ta yayında. İnan Kosev olarak TikTok'ta balon balığı videosunu izleyebilirsiniz ki TikTok'un yasakları YouTube'un 3 katı 4 katı filan. TikTok bunu serbest bırakıyor YouTube benim kanalımı kapatıyor. Yani TikTok serbest bırakıyorsa demek ki bu videoda bir şey yoktur arkadaş değil mi? Hadi onu da geçtim YouTube'da zaten bulunan videolardan video yapıyorum ve... Onlar yasaklanmadıysa benim bu derleme yaptığım videonun yasaklanması, kanalımın bir hafta kapatılması nedir arkadaş? Tam olarak sorunlar da burada başlıyor. Bir giriyorum kanala, kanalda uyarı var. Tıklıyorum uyarıya nedir, ne değildir falan diye. Diyor ki bana şiddet ögesi içeriyor bu videonuz. Lan diyorum şiddet ögesi ne? Çünkü videoda sadece şu var abi. Balon balığı hava alıyor ve şişiyor. Balon balığının var olmasının sebebi bu zaten. Şişmesi, balon balığı denmesinin sebebi bu. Şişmesi. Hava alıyor içine ve şişiyor. 19 saniyeli kestin içinde 2 tane bu var. Bir tane küçük balon balığı yavrusu var. Böyle masum masum ekrana bakıyor. Ona yam tutuyorlar falan. Bir tanesinde de balon balığına havuç yediriliyor. Yani şiddet ögesi nerede diyorum. En başına 1-2 saniyelik bir tane şey koymuşum. Adam balon balığına parmağını uzatıyor. Balon balığı da buna doğru saldırıyor böyle. Lan dedim herhalde buna uyarı verdiler. 1-2 saniyelik bir şey. Dedim ben bunu kırpayım koyayım. Çünkü diğerlerinde balon balığı nefes alıyor. Ha bu arada parmağını uzattığı video da gene YouTube'da olan bir video. Yani başka bir yerden alıp da koymadım. YouTube bunu yasaklamamış. Şiddet ökesi olarak görmemiş. Ama bana uyarı geldi bu konuda. Tamam dedim. 2 saniyelik kısmı kırptım. Ondan sonra YouTube'a geri yükledim. Ne oldu? YouTube uyarıyı ihtara çekti ve kanalı bir hafta. İçerik üretmeme yasayla cezalandırdı. Yani ironilerin toplamını görüyor musun? Youtube'da olan videolardan video yap. Hatta daha da kırp üstüne bilgi ver. Fakat bir haftalık ihtariye. Dedim herhalde yanlış ihtardır. Çünkü bu kanala da oluyordu böyle şeyler. Witcher oynuyorum mesela. Gidiyorum pasif loraya. Ulan kapattılar bir kere bu yüzden. Sonra itiraz ettim. Açtılar. Çünkü saçma sapan bir şey. Ben orada oyun oynuyorum. Yani gerçek dışı bir şey. Dedim herhalde bunu otomasyon yapıyor. Bir itiraz edeyim ben bu duruma. İtiraz ettim abi. İtiraz saniyesinde onaylandı ya. Reddedildi pardon. İtirazım da reddedildi. Kanalı bir hafta çat diye kapattılar abi. Dedim herhalde bunu da otomasyon yaptı. Sonra ben cumartesi oluyor bu olayların hepsi. Cumartesi akşamı bir tane mail attım. Partnerliğe işte. Çünkü pazartesi günü saat 11'de başlıyorlar çalışmaya. Hafta içi 11 ile 8 arası çalışıyor bizim destek ekibimiz YouTube'daki. Neyse maile cevap geldi. Yani robot atsa bu cevabı. Kabul edeceğim. Bildiğiniz bana otomatikleşmiş cevapları atıyorlar. İşte topluluk kurallarına baktınız mı? Bilmem ne sizin adınıza üzüldüm falan. Abi benim adıma üzülme yani. Ortada senin hatan var. YouTube kendisi bir hata yapıyor. Çalışanlarına söylüyorum budur. Ortada bir hata var. Düzelt hani falan diye. Bir de nazik bir dille falan söylüyorum ha. Hiç nezaketimi geri çekmeden söylüyorum. Abi buna rağmen bana bu tip cevaplar geliyor. Sonra bu maile de cevap vermemiz gerekiyormuş. Yani o şekilde ilerliyormuş durumlar. E ben bu maile de cevap verdim. Bakın dedim YouTube'da böyle şeyler mevcut. Ben zaten bunu derleme olarak yaptım. Kaldı ki ben senelerdir YouTube'un içindeyim. Benim kanalım 2006 yılında açılmış İnan Köse. YouTube kuralları olmadan ben bu kanalı açmışım. Gelen her kurala da ben tek tek bakmışım arkadaş. Yani ben ortalama bir YouTube çalışanından 5 kat falan bilgiliyim bu konuda. 
Danışacaksan bana danışacaksın. Ben saksı değilim arkadaş. Erol büyük burcum ben bu konuda. Ama yok abi. Ben maillere cevap veriyorum. Onlar sallamadan aynı copy paste cevapları bana yapıştırıyorlar. Tamam dedim abi maille böyle demek ki. Ben pazartesi gününü bekleyeyim. İki gün bekledim. Pazartesi günü sabah 11'de bunların destek ekibi açılıyor işte. Destek ekibine yazdım. Orada da bir hanımefendi karşıladı beni. Abi o kadar sallamıyor ki. Yani ben yazıyorum, durumu anlatıyorum. Bana diyor ki mail atmışsınız zaten oradan devam edin. Ya diyorum ki bunlar YouTube'da var. Hani size daha demin anlattığım şeylerin hepsini tek tek anlatıyorum. Ortada bir saçmalık yok mu sizce de? Hadi onu da geçin. Siz videoyu izlediniz mi diye soruyorum. Kadın cevap vermiyor abi. Videoyu galiba izlemiyorlar. Ya da erişimleri mi yok silindiği için bilmiyorum ama izlemiyor ve cevap vermiyor kesinlikle. İzledim izlemedim de demiyor bak. Diyor ki gidin maille konuşun. Ya destek ekibi amacı bana destek olması değil mi? Abi yani delireceğim, delirdim, delireceğim noktasındayım. Çünkü bir hafta kanalı kapatmışlar, algoritması çökecek, gelirim çökecek. Ulan zaten zar zor yaşıyorum bu YouTube'la birlikte. Bildiğin kafa yedirtecekler çünkü haksızlar abi. Ben bu konunun üstüne niye gidiyorum? Çünkü haksızlar abi, haksızlığın altında kalamıyorum. Hani bir hafta kapattın diyelim. Haklı olsalar, diyeceğim ki ben şiddet ögesi göstermişim. Ulan haklılar derim, otururum bir hafta beklerim. Ben bu haksızlığa gelemiyorum abi. Sonra Twitter'a falan filan da yazdım. Destek çıkanlar oldu. Tweetimi retweetleyenler oldu gene arkadaşlarımdan. Onlara da teşekkür ediyorum. Sonra abi ben gittim. Bu çevredeki diğer arkadaşlarımı tan- danıştım. Youtuberlara. Ya bak bunların milyon abonesi var abi. İki tane bir milyonu geçmiş insana danıştım. Ki ben 2006 yılında girmiş olma rağmen. Dedim ki lan bilmiyorumdur belki ya ben. Onların da isimlerini verip sen altında bırakmayacağım. Tek tek sordum abi. Birincisini attım videoyu. Dedim ki TikTok'ta var zaten video. TikTok'tan geçmiş bu video. Dedim ki abi... Burada dedim şiddet ögesi var mı? İzledi ne, ne, ne şiddet ögesi diyor. Şaşırdı yani çocuk ne şiddeti lan diyor. Hani balon balığı şişiyor. Balon balığı sevimli sevimli ekrana bakıyor ve balon balığı havuç yiyor. Lan bunun şiddeti nerede? Şiddeti yok. Metninde de şiddet yok. Bilgi veriyorum metninde. Tüm herkesin bildiği Google'ın ilk noktasını yazdığından da edinebileceğim bilgiyi ben o videoda veriyorum. Başka hiçbir şey yok. Çocuk da bunu gördü. Abi dedi yanlış yapmışlardır herhalde düzeltirler. Ben de düzeltirler diye bekleyerek işte o pazartesi sabahı destek ekibine yazdım arkadaş. Destek ekibi sallamadı cevaplarıma soru sorularıma cevap vermedi hiçbir şekilde ve ne yaptı biliyor musunuz? Destek ekibi olmasına rağmen destek insanı ya da destek uzmanı artık ne denir ona? Suratıma konuşmayı kapattı. Dedi ki git mail at. Tamam dedim. Yani artık sıkıldım artık çünkü sorunu çözün abi. Hata sizin mi çözün bekliyorum bunu. Hani bu bir talep artık yani. Sonra gittim bir daha mail attım. Ve bana gene otomatik cevaplardan vermeye başladılar. Diyorum ki ya bak ona da düzgünce açıklıyorum. Ya bak YouTube'da var. Aynı zamanda bilgi veriyorum. Üstüne bunu TikTok paylaşmış. Üstüne videoyu izle zaten şiddet yok. Balon balının şişmesi şiddet olabilir mi? Arkadaş kafayı yiyeceğim. Beni delirttiler ya. Yani bu haksızlık önünde ne yaparım ne yapabilirim bilmiyorum. Ya bir hafta kapattılar. İptal orası bir hafta gitti. Algoritmanın anası ağladı yani. Bir hafta boyunca sıfır video atacağım ki ben oraya hafta içi iki hafta sonu üç tane video atıyordum. Shorts. Yani bu kaybın hesabını vermeleri bir yere haksızlık yapıyorlar. Ben haksızlıklarını söylüyorum bak kardeşim burada haksızlık var diyorum ya. Onu düzeltmemeleri bir yere. Ya nereye ulaşabilecek şimdi bu? Ya nereye ulaşmamız gerekiyor ki bunlar düzelsin? Ama ben bu işin... Hayatta sonunu bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü bu haksızlık meselesi benim o kadar sinirimi bozuyor ki. Ağzıma sıç haksızlık yapma bana yani. Ekrem İmamoğlu'na döndüm amına koyayım. Kendime haksızlık yaptırmam. Başkasına da yaptırmam. Buradan aynı cümleyi kurduk. Yemin ediyorum sinirden terledim bak. Sağım solum ter oldu. Abi durum... Durum böyle. Yani İnanistan adlı kanalı bir hafta kapattılar. Ne yapacağız ne edeceğiz? E, orasını da bilmiyorum açıkçası. Bakalım e, globale mail atabiliyor muyuz ona bakacağım. Yani YouTube globalde İngilizce mailler falan atacağım. Bu arada her şeyi belgeledim. Destek ekibiyle konuşmanın hepsi videolu halde duruyor. Maillerin hepsini esesledim güzelce. Her şey hazır abi. Her şey hazır. Yani bu, bu haksızlık daha da fazla delirtmesini istiyorum. Burada da konuşacağım. Haksızlığı çöz- çözmezlerse, kanal bir hafta sonra açılırsa dönem dönem bunu vurgulayacağım. Yani YouTube böyle bir yer. 
Herhangi bir yerde olsa da böyle olurdu. Yani um- umursamayacağım bir yerde bile haksızlıkla karşılaştığım zaman sinirleniyorum ben abi. Mesela 150 kişi vardır sırada. Bir önüme geçtiği zaman da sinirleniyorum abi ben. Bu, bu haksızlık meselesi yani. Ben bununla mücadele edeceğim. Şiddet varmış. Balon balığı hava alıyor lan. Ne şiddeti ya. Allah'ım yarabbim ya. Baktıkça sinirleniyorum. Siz de girin izleyin abi. Bak dedim tekrar diyorum. Girin izleyin abi. TikTok'ta attığım video duruyor orada. Balon balığı. Hava alıyor. Şişiyor balık. Bilmiyorum. Nasıl çözülecek? Nasıl yapacağız? Ama bu haksızlığa cümleler kurayım dedim. Öyle yani. Bu kanalım var. Buradan paylaşabiliyorum. Twitter'ım var. Twitter'dan paylaşabiliyorum. Instagram'ı zaten kapattılar. O da ayrı bir haksızlık. <gülüyor> Ama onunla da nasıl mücadele ederim? Nereye video çekeceğiz mesela onun için? Onu da bilmiyorum. E benim diyeceklerim bu kadardı. Böyle bir video oldu bu da. Witcher. <gülüyor> bye bye.